പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ആണ് ഈ എക്സസൈസ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റഡ് സിലബസ് അനുസരിച്ച് ചില എക്സസൈസുകളുടെ നമ്പേഴ്സിന് മാറ്റമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എക്സ്പ്രസ് ആസ് റുപ്പീസ് യൂസിംഗ് ഡെസിമൽസ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പൈസയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ റുപ്പീസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഡെസിമൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ റുപ്പീസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് പൈസ ഫൈവ് പൈസ നമുക്ക് എങ്ങനെ റുപ്പീസിലാക്കാം എത്ര പൈസയാണ് വൺ റുപ്പീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കണം എത്ര പൈസയാണ് വൺ റുപ്പീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് പൈസയാണ് വൺ റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പൈസയെ റുപ്പീസിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പൈസ ഈസ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഈസ് ബിഗ് യൂണിറ്റ് സ്മോളിനെ ബിഗ് ആക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യും അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ ഫൈവ് പൈസ എന്തായി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആയി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് റുപ്പീസ് അതായത് ഇവിടെ എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ അത്രയും പ്ലേസസ് നമ്മൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഫൈവ് വൺ പ്ലേസ് ആയി ഒരു സീറോ ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടെങ്കിലേ ടു പ്ലേസ് ആകത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇടും അപ്പൊ എന്ത് വന്നോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അതാണ് നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ സെവന്റി ഫൈവ് പൈസ ഇതിനെ റുപ്പീസിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സെവന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് റുപ്പീസ് അടുത്തത് ട്വന്റി പൈസ ഇതിനെ റുപ്പീസിലാക്കാൻ ട്വന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇതെന്താവും സീറോ പോയിന്റ് ടു സീറോ റുപ്പീസ് ഇനി ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നയന്റി പൈസ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പ്ലസ് നയന്റി പൈസ നയന്റി പൈസ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റുപ്പീസിലാക്കാൻ വേണ്ടി നയന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതി നയന്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് പോയിന്റ് നയൻ സീറോ റുപ്പീസ് ഇനി അടുത്തത് സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ സെവൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ ഇവിടെ നോക്കിയേ എത്ര പൈസയാണ് വൺ റുപ്പി ഹൺഡ്രഡ് പൈസ അപ്പൊ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയപ്പോ ഇത് ഓൾറെഡി എത്ര റുപ്പീസ് ആയി സെവൻ റുപ്പീസ് ആയി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അപ്പൊ എങ്ങനെ എഴുതാം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ എന്ന് എഴുതാം സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ എഴുതുന്നു ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലെ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ റുപ്പീസിലാക്കാൻ എന്താകും ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് റുപ്പീസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആസ് മീറ്റേഴ്സ് യൂസിങ് ഡെസിമൽസ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെന്റിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താക്കണം മീറ്റേഴ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഡെസിമൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം സെന്റിമീറ്ററിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലാക്കണം അപ്പൊ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഓർത്ത് വെക്കണം എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ സെന്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റർ ആക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മീറ്റർ ഈസ് ബിഗ് യൂണിറ്റ് സ്മോളിനെ ബിഗ് ആക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവിഷൻ ചെയ്യും എത്ര കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്താകും ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മീറ്റർ
അപ്പം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് മീറ്റർ അടുത്തത് ടു മീറ്റർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതിനെ എങ്ങനെയാക്കാം ടു മീറ്റർ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് എന്താവും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ അടുത്ത നയൻ മീറ്റർ സെവൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ മീറ്റർ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സെവൻ സെന്റിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കിയപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് ഇതെന്തായിട്ട് മാറും സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ മീറ്റർ അടുത്തത് ഫോർ നയൻറ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വൺ മീറ്റർ ഇവിടെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതുന്നു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഫോർ മീറ്റർ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ നയൻറ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് പോയിന്റ് വൺ നയൻ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആ സെന്റിമീറ്റർ യൂസിങ് ഡെസിമൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം മില്ലി മീറ്ററിലാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്ററിൽ ഡെസിമൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം എത്ര മില്ലി മീറ്റർ ആണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നോക്കണം എത്ര മില്ലി മീറ്റർ ആണ് ടെൻ മില്ലി മീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മില്ലി മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കിയാണ് ഇവിടെ സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ഈസ് മില്ലി മീറ്റർ ബിഗ് യൂണിറ്റ് ഈസ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്മോളിനെ ബിഗ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോളിനെ ബിഗ് ആക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ ചെയ്യും എത്ര കൊണ്ട് ടെൻ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈവ് മില്ലി മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ എന്തായി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അടുത്ത സെക്കൻഡ് സിക്സ്റ്റി മില്ലി മീറ്റർ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്നായി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വൺ പ്ലേസ് മാറി നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇടും അപ്പൊ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ അടുത്തത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മില്ലി മീറ്റർ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ വൺ പ്ലേസസ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അടുത്തത് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് മില്ലി മീറ്റർ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു എയ്റ്റ് മില്ലി മീറ്ററിനെ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആകുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ഈസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് നയൻറ്റി ത്രീ മില്ലി മീറ്റർ നയൻറ്റി ത്രീ മില്ലി മീറ്ററിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നയൻറ്റി ത്രീ ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആസ് കിലോമീറ്റർ യൂസിംഗ് ഡെസിമൽസ് ഇവിടെ ഈ മീറ്ററിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താക്കണം കിലോമീറ്ററിൽ ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം എത്ര മീറ്റർ ആണ് വൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എത്ര മീറ്റർ ആണ് വൺ കിലോമീറ്റർ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സ്മോൾ യൂണിറ്റിനെ ബിഗ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡിവിഷൻ ആണ് എത്ര കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യും തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യും അപ്പൊ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ ത്രീ സീറോസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ത്രീ പ്ലേസസ് മാറി ഡോട്ട് ഇടും അപ്പൊ ത്രീ പ്ലേസസ് വരണേ ഇവിടെ ടു സീറോയും കൂടെ വരണം അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ അടുത്തത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ അത്രയും പ്ലേസസ് വേണം നമുക്ക് ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി
ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതാം കേട്ടോ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലേസസ് മാറി ഡോട്ടഡ് അപ്പൊ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് 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 കിലോമീറ്റർ അടുത്തത് സെവന്റി കിലോമീറ്റർ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ സെവന്റി കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്താകും കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ഇതിനെ നമുക്ക് സെവന്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ത് വേണം ഡെസിബൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പ്ലേസസ് വേണം അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ടു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈവ് എഴുതുന്നു കിലോമീറ്റർ സെവന്റി പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആസ് കിലോഗ്രാം യൂസിംഗ് ഡെസിമൽ ഇവിടെ ഗ്രാമിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലാക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കണം എത്ര ഗ്രാം ആണ് വൺ കിലോഗ്രാം എന്ന് നോക്കണം എത്ര ഗ്രാം ആണ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കിലോഗ്രാം അപ്പൊ ഗ്രാം ഈസ് സ്മോൾ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ബിഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവിഷൻ ചെയ്യണം എത്ര കൊണ്ടാണ് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് അപ്പൊ ടു ഗ്രാം എന്ത് വരും ടു ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ടു ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആയി അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ സീറോ ആണുള്ളത് അപ്പൊ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പ്ലേസ് വേണം ത്രീ പ്ലേസസ് ഇവിടെ വണ്ണേ ഉള്ളൂ ത്രീ ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഇതെന്താകും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഇവിടെ ത്രീ പ്ലേസസ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ എന്ത് വരും പോയിന്റ് വൺ സീറോ സീറോ കിലോഗ്രാം അടുത്തത് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലേസസ് പോകുമ്പം വൺ ടു ത്രീ എന്ത് വരും ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എന്ന് എഴുതാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഗ്രാം പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഈസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഈസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ബൈ തൗസൻഡ് അതാണ് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സീറോ ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെതേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം കേട്ടോ അടുത്തത് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലാക്കുമ്പം എയ്റ്റ് ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലേസസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ മേളിൽ ത്രീ ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇവിടെ തൗസൻഡ്സിന്റെ പ്ലേസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ പ്ലേസും ടെൻസിന്റെ പ്ലേസും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമ്മൾ സീറോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തൗസൻഡ്സിന്റെ പ്ലേസിൽ എയ്റ്റ് എഴുതുന്നു അടുത്തത് ട്വന്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ബൈ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതുന്നു ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഇതെന്താവും ഇവിടെ ത്രീ പ്ലേസസ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സീറോ ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് തൗസൻഡ്സിന്റെ പ്ലേസും ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ പ്ലേസും തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസ് ഇല്ല ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലേസസ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അഡീഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഡെസിമിൽസ് എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോർഷനുമായി നമുക്